我知道你是个好女孩，真的。可是我呀，我刚从一段失败的婚姻中走出来，这马上就进入下一段感情，我觉得有点快了。你想，我从一个离异男士转型为一个热恋中的大男孩，我自己都觉得一下子接受不了。我跟他毕竟是离婚了啊，不管谁对谁错。我肯定有我的责任，我就想趁着这段时间啊，让自己冷静一下，沉淀一下，找找自己身上的问题，避免把这些问题带入到下一段感情中去。因为，我想要的也是一段，嗯，怎么说呢，细水长流、长长久久的感情。没想到你跟我一样单纯。这个王子健，他不会是来真的了吧？저기정말미안한데내가좀늦어서그런데저오토바이한번만태워주실래요说你是不是二啊？你有什么资格说我二啊？你才二呢！我告诉你，我就是给你脚底下加个小板凳，你都够不着资格来说我。跟你这种人说话，真是浪费我的口齿。阿莲，你打我车，你不给钱你还骂我。哎哎哎，我知道了，别吵了，别吵了。师傅多少钱？一百三。哎，完了你处理吧。你是朋友啊？啊。你这朋友可真够牛的呀，足足带我绕了大半个北京城，有钱没钱自己不知道啊。去了四家银行，一分钱都没有，还说我垫个小板凳都比不上的，装什么大尾巴狼啊？哎，怎么了？我就是高贵的人，跟你这种庸俗的人没法交流。你们这样的人衡量事物的标准就是钱，别吵！你说一句，你信不信我大脚抽你啊？不嫌丢人啊？你也是师傅，大老爷们也能跟个女孩吵得下去，给钱不用找了。他太客气了，他，就你这货啊！将来不住安定医院，我倒着开车。我说你才进安定呢，市井小民。安莲，不是我说你，整天说自己高雅大方，怎么能跟这种一介草民对骂呢？这种小人就不能怪他毛病。别
别生气了，至于吗？不是搁那开车的，他也配。嘿，我气的是今天去见那个制片人。哎，我看你微博了，你早上去的时候不还高高兴兴的吗？怎么了？人家没看上啊？不是没看上，是压根儿就没看懂。我写的东西他们根本就不懂。哎，文文，我说的话你懂吗？略懂。我写的东西他们压根儿就看不懂，还谈得到看上看不上那层吗？他们把你带到哪儿了？一百三不进吧，拿五环外。说不定等我以后有了环境。哎，阿莲，我认识一个人，没准你们还真能聊得来。谁呀、啊？一般二般的我可不见啊。拍电影的，而且那个人看起来还挺艺术的，自己开了一家影视公司，信誓旦旦说要做拿奖的作品，和你一样。还有和我一样品质的人。我说的是和你一样执着，真的。嗯，回头介绍你认识啊。我现在也不抱什么希望了。我觉得在世界上，能跟我达到一样层面的人已经没有了。放眼世界，满地三俗，知音何处觅呢？哎，文文。啊，阿莲，我肚子有点疼，你等我一下啊，我上个厕所。好孤独啊！小姐，你要买车吗？租吗？可以啊，这边，请消炎药按时吃啊！哎，你这口牙问题挺多的，你要做好长期战斗的准备。嗯，啊，反正我这儿刚忙完一个组，怎么着下个组开机前，能把这牙看好就行，争取吧。叫下一位吧。好的。姐吧，来了吗？这位，甭喊了，我就是下午最后一个号。你哪颗牙疼？我牙不疼，我头皮痒痒。哎呦，我就真服了你了！什么时候花钱，什么时候花别人的钱，你门清。你这脑袋自从上回就没捡过吧？我看，怎么着等着打土豪呢？我就是想让你给我参谋参谋
我也学我姐，换个造型。你就是让我去买单的，姐夫，天地良心啊，我绝对没有让你买单的意思。不信你今天跟我去，你别拿钱包，我肯定不让你买单。反正你要是不陪我去，我就拉着不走了。你说你老大不小了啊，你这一天天的，行吧，跟我耗着来，我有时间耗吧。我先把我手头这些事儿忙完了再说啊。哎，欧巴，我一会儿去诊所找你，给你一个惊喜。呃，副总，你先出去一下呗。不可能，啊，你不陪我去，我就不走。我陪你去，我当然陪你去了。我我我，这不得换身衣服吗？啊，对呀。啊,啊，那我出门等你啊。你赶紧去吧，去。喂，中原，什么情况啊？你你赶紧来我诊所一趟，我跟你说，韩文文杀过来了，完了我小舅子在这，我脱不开身，不能让我小舅子知道我是偷摸离婚的事啊，要不然他能讹出我一套房，你信吗？我信，不不不，但我信是信，我这还有还有好多病人呢，那那我这怎么办呀？这个点郭月应该清楚，要不我给他打一电话，你快点快点。我跟你说，千万不能让他们俩碰上头啊！我小舅子最近手头正紧呢。我跟你说，让他抓着这把柄，我就废了。行行行行行，你等我歇会儿吧啊。哎，老婆，江湖救急。快快快点儿，姐夫，你着什么急呀、啊？你能不着急吗？我花钱，你啰嗦什么呀？姐夫，你很奇怪、啊。我告诉你啊，从今天开始，咱们玩游戏叫谁都闭嘴。你再说一句话，你看我给你掏腰包。哎呀！韩文文，韩文文。你怎么在这儿？李双元让我来的。欢迎光临，先让里边请。里边请。二位先生解发吗？我现在可以说话了吗？说，李。那您想找几号理发师？你们这儿最好的。好，这边请。你这刀磨得够快的啊！先生，这位是我们的发型总监。哎，二位先生好，今天是一位做还是？呃，他自己，他做。那您要个什么发型啊？今天这款发型，黄晓明这个。嗯，好，没问题。哥们儿，给我好好弄啊！我跟小明很熟的，过两天还有一起开新剧的发布会，到时候说不定啊，你们店就出名了。好，好，好，谢谢，谢谢。小丽，你穿上衣服。不是你确定弄这款吗？咋了？没事，问问，弄。哎，别光顾我一个人啊！我的助理你没好好招待，怠慢了我可是不愿意的啊！您就放心吧。还有朋友要来，你不就是我助理吗？行，那你们先忙着啊，我站着。好，坐一会儿。他要是再送你，不用拿进来了啊，直接扔垃圾桶。啊，袁总这样不好吧？您就是不接受他，也别伤他自尊啊。我看他人啊，还挺好。你把花拿过来吧。说吧，他拿什么把你给收买了？不，袁总，那我下回我就直接别下回了。
，下回他要是再送你，要是喜欢，你就自己收了吧。喂，王小贱，你什么意思呀？啊，你一天一束花，你也不怕把你自己给送穷了？你为那么一个长期合作，你至于吗？袁总，你觉得我咋样啊？王小贱，我在最后警告你一次，你要是再这样的话，咱俩就毁约。解放，解放，嗯，怎么样？对，咱走吧，别折腾别人了，行吗？不是，别急啊，姐夫，我这烫完头发还要护理一下呢，要不头发该发黄分叉了。不是，你该护理护理你的，我就不陪你了。我给你先把账结了，还不行吗？别，姐夫，我这烫完头发护理完了，还要看一下整体效果呢。到时候效果不好的话，说不定还得加项目。还加项目啊？不是你这一刀不把你姐夫剁废了，你不罢休是吗？姐夫，半个小时，顶多半个小时啊。不是芬啊，哎呀，我呀，我是真有事儿。我跟你说，我这张卡里啊，剩不了几个钱了。我先，哎哎哎哎哎，姐夫，半个小时啊，半个小时。不是袁胜男，你们家人都什么血统啊？哎妈呀，真够沉的！谢谢苗姑姐，别客气了。不过你也是，这不会骑租什么摩托车呀？我也不知道能联系不上他，就搁这儿吧。医生啊，都这样，尤其是牙科医生，这坐诊跟手术没区别，手机不能在身边的。行，晚中央下午来找你。把砖头给砸了，进里程处理伤口。副市长，副市长，天哪，林黛玉转世了！来，搭把手，一、二、三，给他说点葡萄糖，应该是晕血。这姑娘真是麻烦。嗯、怎么了，月？李中原，你在哪儿呢？我在外边办事呢，你快回来吧，你小女朋友晕倒了。怎么回事啊？晕血吧？你快点啊，我这一堆病人呢。行行行，那我我知道了，我知道了，好，好，好。芬呢？海军，你把那钱包钥匙还给我吧，我真得走了。你还给不给我面子呀？哪有助理中途撂挑子的呀？你以后让我在圈子里还混不混了？不是你你你差不多行了，你这个赶紧别闹，你赶紧把队给，万一头发坏了你就真走不了了。哎，要不你也焗个油啊？哎，那个行行行行行，你自己再再再弄吧，我没那闲情逸致。哎呦。
，干嘛？是我。我知道，干嘛？哎，我求你个事儿啊，你能替我去趟三院照顾一下韩文文吗？什么？我说你能替我去趟三院照顾一下韩文文吗？李中元，你搞不搞笑啊？你让你前妻去医院照顾你现女友，你是怎么想的？袁胜男，我现在正在一美容院伺候你弟弟呢。袁爱军，你弟理个发一千二，这我都不说什么了。不是，咱俩之间本来就是一互帮互助的事儿。你说一龙他们两口子也忙着，我不找你找谁呀、啊？你说，袁爱军又去讹你了？这都不是事儿，你知道吗？关键我怕他东一榔头西一棒子，回头咱俩事儿再让他给搞砸了。那你下次你别搭理他。废话，我不搭理他，他去烦你啊？不是你那脾气，你俩再打起来，你再给我来一说漏嘴了。不是关键，你说你一千二，什么脑袋值一千二？你行，算我欠你的。说吧，那林黛玉在哪儿呢？在国院那儿，你可能是晕血了吧？好，我知道了。你醒了，你怎么在这儿啊？郭郭郭月打电话给我，让我来的。嗯，干嘛呀？哎，别起来，别起来！你没看着打大屏的吗？快，还好。不是，我是着急中原，怎么还不回来啊？我那摩托车今天就得还回去了。啊，哎哎哎哎，那你也先躺好啊，先躺好啊，来，别着急，啊。怎么样啊？现在感觉还是有点晕，得再歇一会儿。嗯，对。不过我估计这瓶下去也就应该没事了。嗯。谢谢你了。嗯，没事，就当我还你人情。谁让我有一这么不靠谱的弟弟呢？他今天花了多少钱呀？回头我给你。老夫老妻的你，虽然是过去的事了，但是缘分他永远是我家人。嗯，没事，你回去吧，我自己走就行。就就就两目路的事儿。你真回去？没两目路的事儿，走走走。你找一个弱不禁风的女朋友，你不累啊？累呀。跟你在一起也不轻松啊。跟他呢，心体力累；跟你呢，心累。心累真的不好恢复。在这儿，这个不难啊，哪儿都有我的卧底啊。这姐们打算追你吗？回去就管你该管的。你要干嘛呀？我可以动吗？动吧。我追你啊，亲。别忘了咱俩离婚感言啊。那你输定了，不知道的以为你来医院拿醋花看病呢。哎，李中元，你等会儿。你那车后备箱是不是有一头盔啊？有啊，我防贼用的。行，别说，你借我用一下。哎，给。是。祝你浪漫，请安全。走了。上车。行。这这这什么意思呢？这是。莫名其妙啊！替我照顾你这半天，我不得表示表示啊？你现在感觉怎么样？好多了。哎，看见你就好多了。好多了就行。饿不饿？带你去吃点什么？不饿。老爸，你是不是已经知道今天我要给你的惊喜了？什么惊喜啊？这个。我我还真不知道这怎么回事呢。你肯定知道了，你还卖关子啊？走吧。这就带你去看看，你骑上它一定特酷。骑上，快给我老爸去蹦蹦呀！看，就是它，酷不酷？我跳半天才跳中的。你骑
骑，我骑啊。当然是你骑了。我从来没骑过摩托车啊。我爸，你带我去兜风吧。你看，我为了让你带我去兜风，我今天特意穿的裙子。进去看看不就知道了吗？你要是不说，我就不下车。真是的，我今天呀，想给你一个 surprise。什么 surprise？ 你赶紧说，不然我弟弟走了。哎，等会儿，等会儿，等会儿。哎，等会儿，等会儿。你看啊，我特意给你办了一张卡。哎，你等会儿，这也不是你为了那个长期合作的贿赂吧？你先进去体验一下，如果觉得不行啊，您再还给我们就行。行，这钱回头给你啊。您看，您老跟我这么客气、啊，走吧，拜拜啊，慢点啊。你报警啊！我知道，你都说一百遍了，我报。一个女人可以这么细心。你好，你好，你好，你好，哎，你好，请配合我工作，出示一下驾驶证。哦哦，驾驾驾驶驾驶证有有有，驾驶证我每天都带带带在身上。哎，哎，我看看啊，呃，哎，嗯，您这是汽车驾驶证哦，我要看的是摩托车驾驶证。哦，摩托摩托摩托车，呃，摩托车也要驾驶证？您不会是没有摩托车驾驶证吧？哦，我我我不知道摩托车还有驾驶证。没有摩托车驾驶证，您还敢骑车上路，还敢带人上路，这样多危险呀！危险，危险，危险！这是嗯，不是这行了，您甭跟我解释了，咱们回一趟交警队。啊！哎，行行行，我我我。让你浪漫，这不浪起来了吗？我也没想到会这样啊！行了啊，要有什么事儿也是我的事儿。哎，李公园，嘿嘿嘿，是是。你这情况属于无证驾驶机动车辆，按规定罚款，还有行政拘留。呃，还还还得拘留？不是
，警察同志，我我我们这是初犯，我我们真不知道这回事儿，我们就想让什么骑着摩托车跟大街上来张自拍什么的，满打满算，路上没骑过三分钟。您您看，这我们也是初犯，您您看是不是那个就拘留就免了？对呀，我我们什么也不知道呀。无证驾驶，你们知道这事儿有多严重吗？还耍帅玩自拍，当然也忒大了，你俩。是是是，这这幸亏你们及时出现嘛，你把我们拦下来也没出什么大事儿。你跟我说这些都没用，没出事儿，等出事儿不就晚了吗？是是是，没错没错。你劝你啊，还是服从处罚决定吧。我我我我们真的什么都不知道，真的是初犯，头一回。您您看我我是一个大夫，我明天还约了好多病人呢。我我这哦，您是大夫，那你更应该知道这生命多宝贵啊！是是，我我我们刚才已经经过深刻的反省了。你这么着吧，你赶紧让家里人把罚款过来交一下。至于这拘留的事儿，我一会儿去向上级领导请示请示。不是，行行行，那个罚款罚款我这就交了，不用家人不用家人。您您您看大概多少？要不带钱包？我就不知道。要不你你你赶紧给刘总打电话。刘稍等稍等啊，我这钱可能没没带够。哼，坐吧。哎，行行，别客气客气。你看啊，规定时间内搬完的住户将给予适当奖励，这得奖多少钱？我哪知道奖多少钱？我觉得这不靠谱、啊。我我你你，韩韩文文，给你打电话干呀？我哪知道呀？喂，喂，林医生，我是文文。呃呃，韩小姐，你你你说什么事儿？中原骑摩托车被警察给抓了，我们现在在交警大队呢。警察说要拘留他，还得交罚款。交交什么罚款啊？他钱没带够，我也没带钱包，所以他让我给你打电话，他走不开，他警察现在盘着他呢。我我韩小姐，这这这都什么情况啊？情况就是这样的，林医生，你帮忙想想办法吧。那行那行，那你别着急，哎，你你们在哪个交警队？丰台区交警大队。哎，好嘞，我我一会儿马上过去啊。这韩文什么呀？我我一句都没听明白。哎呦，甭管那么多了，我我得去看看什么情况。哎，我跟你一块儿去。哎，好。妹子，老公，嗯，你给少南打个电话吧。给他打电话干嘛呀？他们都离婚了。离了婚，人俩还是朋友呢。俩人一块长大，跟亲兄弟姐妹没区别。中原出事啊。你不找他帮忙，也得跟他说一声啊。啊，那行，那我给他打一个。来，我拿着包。嗯。哎呀，那胖哥早也是挺不易的哈，这怎么还没到点儿啊？还得泡多久？哎哎哎！哎。哎呀，这什么呀？会。喂，交警队，拘留。好，我马上过去。哦。喂。哎，不是，你没事吧？没事没事，你们怎么还跑过来呀？我这没事，这人警察同志说了啊，就是那个罚款在拘留，我是出门着急，一张卡都没带。怎么还拘留啊？啊，不是，也也谈不上拘留吧，就是人留我住一晚上，那个学习学习交规什么的。你说你连驾照都没有，你还骑摩托？哎，刘总，家属都来了。哎，抽个人跟我去办手续吧。哦，我去。啊，您是他前妻。哦，走吧。好。行你可真是很少有马失前蹄的时候，没想到吧？今儿个要在这儿体验一晚上。哎，你
说咱们这几个人啊，每年这驾驶本上的违章记录就属中原最干净。这事儿发生在你身上，怎么就那么奇怪呢？哼，这某些人也是，出了事儿连罚款都舍不得交。少说了，你不懂，家有贤妻，男人不做横事。非得玩什么浪漫？这好歹也就是聚了一宿，要真出事了怎么办？你怎么跟人家父母交代？你负了这个责任吗？就是。浪漫也得分个轻重缓急，不能没时没赏啊！一天光想着浪漫，其他事什么都不想。谈恋爱也不能这样。中原这这人吧，平常做事一向是谨慎的。你不管有多着急的事，他开车从来都不违章。也就是因为你啊！我真不是故意的，我没想那么多，我就是想让他带我去躲躲风，我好拍几张照片。你干嘛呀？全针对我！废话，你把人都害进去了。那我也是受害者，好吗？怎么没人关心我呢？这时候你还想让关心你？行了，都少说两句吧。我关心你啊，回家赶紧洗洗睡，明天记得来接李中原。回家洗洗睡吧。明明儿千万别忘了。你辛苦了，舒黑，你也来了。怎么样，睡得还好吗？睡，这是睡觉的地儿吗？上车吧，给你准备了水跟面包。我快饿死了。水跟咖啡，我到底是多爱喝咖啡？哎呀，不走啊？回去之后好好休息啊！啊，哎，你不回家呀？我还上班呢。哦，行行行，走了。嗯。还生了气呢！哎呦，文文，以后啊，咱别整这些华而不实的事儿了，行不行？啊？我听你的。哎呀，我得赶紧上去收拾收拾，我还得去诊所呢。对呀，要不咱们今天休息一天吧？去郊外找个庙拜拜，去聚会去。一堆患者跟诊所等着我呢。我本来想着今天天气好。姑娘。不能光有爱情，不要面包啊！没有面包会饿死的，到时候什么情都没了。赶紧上楼吧。哎，先生，你等一下。先生您好，您现在可以点菜了吗？那个还差一人呢，别急，八点前肯定到。好的。到哪儿啊？你们说的那位到底是谁啊？郭月把盛楠叫来了。眨什么眼啊？叫人来不应该啊！那盛楠多够意思呀、啊，搁谁谁能这样？真是。不是你们到底什么意思呀？没什么意思。离了婚呢，那还是朋友呀、啊。哎呀，没管管，七点五吧，没迟到。坐那儿，啊，倒上，来。哎，我不喝酒，开车呢。啊，那行，那你喝点橙汁。那你来我这个吧。你的？得动动。好，就我们几个呀。你还想有谁啊？
你那林黛玉呢？算了吧，回头哪句话不对付再哭一鼻子。某些人还得哄去，影响气氛。人都齐了，来碰一个，给中原压压惊。来来来，走一个。来来来，碰一个。你赶紧的吧，忘了在交警局的怂样了，还不赶紧给盛楠说两句好听的。哎，我点。哎，给你点个赞。对对对，手动点赞。王，换谁我也会这样。哎，真不是什么。就你那个，啊，不管发生多大的事儿，然后触变不惊那劲儿，佩服佩服。没错。不经一事，不知一人。中原，你那个，除了这就知道哭，我们可真心看不上。嗯，不过也理解哈，人和人性格不一样嘛。不过他怎么就连个罚款都舍不得给你交啊？哎呦，那点罚款，你说谁会舍不得交啊？我估计他是真没带钱。谁包里还没几张信用卡呀、啊？人交警大队能刷卡、啊。桂月，我刚跟他认识，刚刚在交往，你知道吧？这个财产啊，私密一点，对大家都有好处。你更何况人家小女孩，是不是有点防备心理？可以理解。我看呀、啊，你就是掉那韩文文的迷魂阵里嘛，他干嘛你都能理解。干嘛？眼皮子抽筋啊你！你爱吃的菜来吧，快快快！哟，都别动啊，都别动，我消个毒。嗯，辣。合个影吧。笑一下。哎，开吃。回去好好休息，看你挺累的。昨天吧，局子里待一宿，今天诊所忙一天，晚上再喝点酒，真觉得体力不支。嗯，行，回去之后再喝点热水。人一过三十。嗯。啊。嗯。明白啊。明白。你慢点啊。嗯。这个点了还坐这一桌子干嘛呀？我特意为你做的，还有咖啡呢。你先去洗手啊，啊，一会儿就可以吃了。咖啡拉花，好看吧？好看。我今天刚学的咖啡拉花，你快尝尝吧。文文，我吃过饭了。我跟几个朋友一起吃，我忘了告诉你了。我现在是真是一点都不饿。那个这样这样，你你没吃饭吧？来来来，你坐坐坐，我陪你吃，我陪你吃，行不行？来。那那你那你把咖啡喝了吧。咖啡。文文文文文文，我现在是吃不下也喝不下了，真的没骗你。不是你尝尝，真的很好喝，我今天刚学的。现在一口都喝不下，真的真的真的。你还在生我的气？我干嘛还生你气啊？什么事儿至于吗？那你咖啡也不喝，西餐也不吃，那这些我都准备俩小时了。哎呀，师傅不是
。抱歉抱歉，我真的今天吃饭我忘了告诉你了，你这让你等那么久真的不合适不合适。但我我现在我真是一点都不饿，而且这个点我已经困了，你知道？那困了正好喝咖啡啊。什么？文文，咱们得讲道理啊。我我困成这样，我再一杯咖啡下去，我这一宿睡不睡了？我明天得去诊所。你说那么多患者等着我呢，我这把人牙耗坐了。你叫我喝咖啡就不讲道理，那你陪你前妻喝酒就讲道理了。谁？你前妻啊，过月都发朋友圈了。不是，这不是文文，这这是两码事啊。什么两码事啊？这是一码事儿，我不管，你陪他喝酒就得陪我喝咖啡。啊！哎，行行行行行行，别别别闹别闹别闹，我喝我喝我喝我喝，哎我喝。哎，其实文文今天喝不喝？喝。听人家说什么了呀？一进家门就运气的，都怪你，着急要孩子。现在好了，吃老亏了。哎呦，你这以要房子为目的的生孩子，你这太功利了吧你？哎，这现实的问题就摆在这儿呢。人王大爷家就因为多添了一小孙子，就能多分一人头的钱。我就不信，你听了这些你不憋气。多大脑袋顶多大帽子。你想人王大爷家那儿子媳妇儿可都在工厂工作，一个月能挣多少钱呀？你可不就指着这点拆迁款吗？好了好了，媳妇儿啊，你别想那么多，你赶紧做饭吧，我一会儿还上班呢。不做，没心情。那你没心情做饭，想干点什么呀？你说。现在生了是不是也来不及了？行了行了行了，谁跟你现在生啊？我是让你现在赶紧想想办法，能不能多分点拆迁款、啊？从上次拆迁通知下来，我就跟你说，让你想想办法，打听打听。你打听了吗？你想了吗？你怎么知道我没想呀？可我想破脑袋，我也没想出来呀。而且我还让着中原帮我想呢，但人家说你。就应该老老实实做人，你该分多少你就拿多少，我觉得也挺有道理。你老听李中原的干嘛呀？你自己干嘛吃的？你打男人这点办法都想不出来，行不行？不是郭月，你说事儿归说事儿啊，你别上纲上线啊。谁上纲上线了？我说的事实。自己在家想吧你。嘿，我招谁惹谁了我？从上次拆迁通知下来，我就跟你说，让你想想办法，打听打听。你打听了吗？你想了吗？压根儿就不走那根筋。哎呀，李医生，您在这儿啊？怎么了？您快去看看吧。您刚才拄刀的四十六床的患者，刀口出现了渗血状况。啊啊什么啊？您快去看吧，患者的家属正在闹呢，正好院长又在巡查病房，你快去吧。
大夫，你怎么能犯这样的低级错误呢？你不知道什么情况，可见你做手术的时候根本就没用心。病人术后出现渗血情况，不是消毒伤口不到位，就是内有没取出来的异物。张院，我我现在去处理一下。不用了，我会派其他的大夫去处理的。你这两天停止上台，等候院里的处理决定吧。能出什么事儿啊？还不是因为你，我拆迁款，拆迁款，一天到晚拆迁款，以后你就跟拆迁款过吧。林一龙，你到底出什么事儿了？你什么意思呀？我要跟你离婚。你，你混蛋啊你！我借你俩胆儿。第一步，和面、醒面完成。第二步，大葱、豆角，完成。第三步，倒油。豆角焖面，袁胜男，哎，没你，小心我照样能吃上豆角焖面。我爸，哎。这么呛，豆角焖面，你在外边待会儿啊，一会儿让你尝尝我的手艺。这东西多油腻啊！一会儿让你尝尝啊，好吃，好吃你就不觉得油腻了。等会儿我就觉得恶心。这么缺德呢？用完醋不知道买吗？怎么了？啊，没事，那个醋用完了。不是，哎，你说你你帮我看会儿，不是你别让他说干了，我去买瓶醋去。做点别的给你吃。我弄一上午了，我我太爱吃这口了，你帮我看一下。哎，我回来了。哎，买瓶醋真不容易。哟，你做什么呢？营养餐。嘿，哎，我的面呢？你干嘛把我面扔了？我我折腾一上午呢，豆角焖面。我爸，你吃的那个东西太油腻了，那你以后得脂肪肝怎么办呀？我跟你说，我给你做的这个一点都不油腻，保证健康饮食。我就要吃我的豆角焖面，我不爱吃那兔子餐。那这怎么是兔子餐呢？这是营养餐，对身体好。你老吃豆角焖面，豆角焖面，是不是因为它是袁世南拿手菜？面里面有你前妻的味道，不是你说你，你你这哪儿跟哪儿啊你？就不反省，我就不反省，我就不反省，能把我怎么着？我爸，你看，午饭我都给你做好了，你乖乖吃啊，我得赶紧去上班了。辛苦了，为了你，多辛苦的原因。嗯，嗯，你好好吃，我上班了。
不着急摆脱集中营的生活吗？现在想来啊，嗯，确实有点欠考虑。所以啊，离婚这个词儿你不能随便提啊，尤其是你跟郭月。离婚，咱就是万不得已，没走到那一步，是吧？离婚，哎，离婚呢？你离什么婚？拆迁款的事儿啊。你跟郭月离了，是不是两户了就多一份拆迁款啊？哎，这事儿落我身上，我跟你说，我也不知道怎么就走到了这一步。哎，离离了吧，是福不是祸，是祸躲不过。李中元，你为什么把我给你做的菜倒了？什么？你为什么把我给你做的菜倒了？废话，不倒我吃什么呀？你也没吃啊。所以我倒了呀。我问的就是你为什么把它给倒了？因为我喝酒去了呀。你宁愿喝酒都不愿意吃我给你做的菜是吗？不，你那做的是菜吗？我就爱吃扁豆焖面，扁豆焖面我最爱，扁豆焖面保平安。它对你来说就是一碗扁豆焖面，它对我来说，那不是扁豆跟面的关系，扁豆焖的是寂寞，没有我的扁豆焖出来的面是没有灵魂的。好，李中元。跟你的扁豆焖面过去吧。怎么了？扁豆焖面我最爱。扁豆焖面保平安呢？怎么了？嗯，我爸。哎，你今天怎么这么早来了？你快来，我给你做了扁豆焖面。嗯、你做的？嗯，我之前不会做这个，昨天晚上临时上网查的，没想到这个这么麻烦呀！我折腾了一晚上，是吧？对不起啊，那个，哎呀，我昨天真是，我这喝多了，我，哎呀，我说了什么，你你,你别往心里去。没事儿，我也有做的不对的地方，明知道你爱吃还不让你吃。嗨，别说了，赶紧吃吧，一会儿真凉了。来吧，坐吧。
，另一种感觉。好吃就行。以后啊，这饼多焖面你可以吃，但你不能老吃，还是得营养搭配着吃饭啊。听你的。听我的。那以后你的食谱都由我来安排。行，我去看看你的厨房还要添点什么东西。这姑娘是以退为进啊。我不吃，你少吃点。太胖了，那我就吃点菜就行了。他们这都不点。多会儿啊？哎，林医生，林医生好。那那个郭姐、啊，我们几个先过去，你们俩聊啊啊，给我留个位置啊。好的，好的，好，嗯、哎，拜拜啊，回见，回见，回见。生什么气、啊？不离婚吗？走啊，民政局。哎呦，你别这么说，你这么说让人听见多不好呀！咱们出去说，走。我走到哪儿都不去，跟你没话说。不是我正经事跟你商量。您跟我商量什么呀？您主意多正啊！拆迁的事儿，你听吗？说呢，是矫情了点啊，我生活能力也差了点可是那你们现在想着你啊，是不是？啊，管你，比原生男管的松快，啊，你不就想找一管的松快点了吗？行了，人家不嫌你这个二婚的不错了，也对我好点生怕别人听不见是吧？哎呀，谁没事偷听咱俩说话呀？这谁的主意啊？孩子有事，李中原呗。嗯，这主意不错，还是李中原这家伙脑子好使。你觉得这主意好？好啊，多简单一办法，就把咱俩困扰这么半天的问题解决了。哎，你说怎么咱俩就没想起来呢？你是不是傻呀？你把这事儿想的太简单了。你爸我妈，你说假的，假离婚又不是真的。假离婚，咱们也得去民政局真离呀。哎呀，我的傻老公，你别皱着眉头瞎琢磨了啊。这事儿听我的，只要咱俩把这婚一离，咱这生活马上就奔入了小康级别。哇，那得找奋斗多少年呀、啊？想想都开心。见证人，什么见证人？你那天晚上不是？我是真没辙了，我才来找你的。那我知道你跟中原的关系现在有点尴尬，可是，可你能镇得住他呀？我，对呀，你行得上来。李中原怕你，你的话他听。他听我什么呀？他怕我什么呀？我告诉你，他从来就没有听过我的话，他主意正着呢。再说了，以前他就不怎么听，现在我已经不是他老婆了，他就更不可能听了。
个。姐，你刚才说什么？你怎么就不是李中伟老婆了？你怎么不敲门啊？别，你你你别你别打岔。你刚才说什么？你不是我姐夫的老婆了。谁说的？我我我没说，我我我我说了吗？你你没说，你你当然没这么说了。就是啊，你听错了。不可能，我听了真真的我。我什么真真的呀？你真听错了。我我我我我我那是说说你月月姐呢。你又结巴了，你肯定没说真话。我没结巴，我没结巴。不不不，我要离婚。我要离婚。你要休了，林哥。我要休了林一龙，我我不跟他过了。哎呀，你不是你你你你们就不能踏踏实实该拿多少钱拿多少钱吗？你说非整这个事儿，你今今后吃大亏，你说算谁呢？我也是这么想的，可郭月不干呀、啊，他现在就掉钱眼里了，九头牛都拉不回来。就刚刚他也威胁我，他说，如果我不配合他，他就把这假离婚变成真离婚。你说，你说我怎么办？郭月怎么能这样？我刚才明明听这话是我姐说的，你听错了行吗？你快拉倒吧，姐，你就别跟我演戏了。我早就发现你俩有问题了。自从你在网上发的征婚帖子，我就知道你俩肯定有事儿。你不会真不想跟我姐夫过了吧？这个事儿不是已经都跟你姐夫过了吗？还是跟你姐这不清楚了呢？什么误会啊？就不可能有误会。你一向是个严肃谨慎的人，不可能在网上随随便便发什么征婚帖子，可见你是深思熟虑、蓄谋已久的。中原，这事儿就赖我，我当时我就故意我真粗，我不该给你们出这馊主意。所以，所以你也应该负责到底啊！我跟你说啊，我如果当这个保证人，你们得给我保证一条：拆迁款一下来，立马复婚。那必须的。我肯定是没问题，但是我说句那话，我有点担心郭月。就就说假离婚这个事儿吧，我这心里边还难受呢，他就跟没事人似的，有说有笑的。中原，一定帮我把他钱读好了，啊！我跟你说什么好呀？我我怎么跟你解释？我，哎呦，兄弟，那可真是个误会。王小倩，你你是你谁呀？哎呦，别听你姐瞎叫啊！那是他们给我起的花名儿。哥呢，叫王子健，呃，是你姐工作上的合作伙伴。工作上的伙伴？对呀、啊，工作上的伙伴，你瞎掺和什么呀你？好好说话啊，人家还没让你叫他王总呢。你这弟弟说话还挺冲的，跟你一样，我喜欢。啊，弟弟啊，别别别，离你离我远点啊！哎，怎么了？我缘分。哇，好有个性的名字呀！芬芬呢？我跟你说，我不但跟你姐啊是工作上的合作伙伴，而且呢还是生活中的好闺蜜，对吧，盛楠？嗯，不但如此呢，我跟你姐夫还有月儿姐、龙哥，都是特别要好的朋友，对吧，月姐？哎，对对对对对对。你你你这话把我绕哪儿去了啊？没绕哪儿。我跟我姐说话呢，你瞎掺和什么呀？不是没绕哪儿去啊？你不就问征婚帖子的事儿吗？这事儿啊，我可得好好的跟你解释解释。你什么意思？啊，那帖子是我发的，你姐啊，事先一点都不知道。啊，这事儿是我惹起来的啊，就让我来跟芬芬好好解释解释吧。哎呀，芬芬啊，事情是这样的，你姐跟你姐夫啊，前段时间闹矛盾，你姐啊就来找我说，想出个狠招啊，来收拾收拾你姐。这不我呢，老上那个婚恋网站吗？我自己就私自把你姐的照片登上去了，不为别的，就是为了好好的气气你姐夫。呃，后来你姐知道了，还老大跟我不乐意呢，呃，还差点跟我绝交了，对吧，盛楠？对对对对，真是这样，真的是这样啊！哎，芬芬，你是不是在家园网站上看到的这篇帖子啊？嗯，那就对了。嗯，不瞒你说，那上面啊。还有我的征婚帖子呢！哎呀，不是你你你挂南区挂哪区啊你？讨厌，芬芬，我跟你说，你在那个帖子上是不是看到你姐有一张露大腿的照片啊？好像是有那么一张啊。那是我特意选的，就是为了刺激刺激你姐夫。你姐知道以后为了那张照片，差点还把我给撕巴了，是不是？是不是盛楠？没错，我到现在还想撕巴你呢。不过这事儿啊，你们可得好好感谢我。就这事儿完了以后啊，你姐跟你姐夫啊又重归于好了
，小日子过得还挺甜蜜的，对吧，月姐？啊啊，是是是是，我也觉得他们俩越来越腻咕了。哎，这事儿你得好好感谢人小健啊！对对对对好好感谢我。呃，对对对，我我我跟那个姐夫回头请你吃饭，不能光口头说啊，一定要落实到实际行动上。嗯，哎，差不多得了啊，咱也别耽误盛楠上班，撤吧。啊，好好好，啊，盛楠，我公司还有事，我先回去了啊。谢谢你啊，再见再见。这是我你的这个保证书啊，就是保证你们俩呢是为了拆迁款假离婚。等拆迁款一下来，即时复婚啊！我这字儿签了，来，你们看看有没有问题，没问题就签。没问题。你看吧，中原，嗯，这上面是不是应该有一个我,我们俩复婚的期限？一个日期。别墨迹了，赶紧签。赶紧的。对。这个是离婚协议书，你赶紧签了吧。李一龙，你研究什么呢？咱俩是假离婚，不是真的。你跟破协议较过什么劲啊？赶紧签。那我真签了。一龙，不是我说你，你有点谨慎过头了。假离婚。既做之则安之，我跟你说，他是等你们拆迁款了。你们先离了。不是真的，咱先别说你们私底下的约定，但这证是真的吧？那在法律上，你们俩就是离婚了。那倒是。不是顾月，你让我说你什么好呀？你怎么就这么不听劝呀？怎么就可以这么轻率的就把婚给离了呢？哎，你知不知道有多少夫妻因为这样的事情，最终就没复成婚呀、啊？新闻上又不是没有曝光过，你怎么就那么敢保证将来不会有什么变故？世事无常啊，你怎么那么傻呀？那你说怎么办？现在离都离了，后悔也来不及了呀。是，后悔是来不及了，怎么办呀？走一步看一步呗，既做之，则安之。你跟李中原还真是两口子，这劝人的说辞都一样。你别跟我提他，还不是他出的馊主意。你说，我怎么就步了你的后尘了呢？啊，我也离婚了。虽然说郭月吧有不少毛病，但我也从来没想过要换个人呀。那得了，别跟我这儿气愤啊！我那是真的，你这是假的。那我心里也不舒服。我跟你说啊，你现在最要紧的是什么？让你的邻居们、同事们都要相信你们这婚离的是真的。你别回头让他们看出猫腻来。不是，证都在这儿了。离婚证都摆这儿了，还有什么是假的呀？你还想让我们怎么着啊？我粗略的想了一下，我觉得，如果能打上一场决裂的架，这事儿就公平了啊。我现在确实挺想找人打一架的。汤喝吧，醒醒酒。你等会儿，等会儿，等会儿。干嘛呀？快快！咱们俩得打一架。别喝点酒就不知道自己姓什么啊！告诉你，领了离婚证，你的小命也照样攥在老娘手里。这这什么乱七八糟的？我跟你说的，这是一计。一计？什么计啊？中原说了。我们俩不能光领离婚证
，还得吵一架、打一架，让全世界的人都知道我们俩彻底决裂了。那怎么着？打一架？打一架。林一龙，我告诉你啊，你别以为你喝点酒，老娘就怕你啊！我告诉你，这点家产，老娘跟你争定了。郭月，我告诉你，我总算是跟你离了婚了，我早就跟你过够了。我跟你说，你不就喜欢钱吗？下半辈子你就抱着钱过吧你！你刚才那话是真的是不是？我我也就现在敢说真话了，怎么着吧？行了，你李一龙，你感觉一直憋着坏屁呢你是吧？你你什么意思啊你？你什么意思啊你？你干什么呀你？你还真动手啊你？你就动手了，你说你现在说是假的还来得及？我告诉你啊，不是不是，怎么回事、啊？你你你哎，我我就这回敢说真话了，我说的就是真的，我跟你过够了，怎么着吧？俩是真离婚就得打一架。李勇，李勇借着酒劲儿，他真打我。他还说，他早就想跟我离婚了，他早就受够我了。宋书玉真是一个接着一个的。那一龙他说的是不是气话呀？什么气话呀？他真推我，我头都撞了，他也不管，我就走了。那那你现在在哪儿呢？你你你别着急啊，别哭了，你等着我，我我这就过去找你去。李中原，你真是够缺心眼的你！我跟你说话永远不听，都是左耳的出右耳的冒。郭月出事了，你赶紧来医院找我。哎哎哎，什么情况呢？我告诉你了，别去弄这事儿，你非不。现在怎么样，弄出乱子来了吧？不是我问你，郭月什么情况？到底什么情况？俩人打架了，撞脑袋了，然后一直说头疼，现在在里面拍片子呢。你这人怎么主意这么大呀？你那天不答应的我好好的吗？是我答应你了，可是这事儿瞬息万变的呀，是不是？啊，他们来找我，死活让我当这个保证人，我哪知道他们准备一条道走到黑呀、啊？我不就喝多了酒随便说句话吗？我怎么那么冤啊？这么倒霉吗？我躺着也中枪。我看你这不叫躺着中枪，你就直接往枪口上撞。可怎么办呀？怎么办？我告诉你，不到他们俩复婚那天出的任何事儿都得你担着。哎哎哎，你你什么情况啊？嗯，片子得过会儿才出呢，我可能得出院观察。还得出院观察？这么严重吗？我伤的是脑袋，现在还疼呢。林一龙，这混蛋下手太重